हेलो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में एल एन एम पार्ट वन का केमिस्ट्री सब्सिडी पेपर सॉल्व किया हुआ है 2017 का तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन मोलिकुलर विलोसिटीज आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड मोलिकुलर मास तो फ्रेंड्स होता है क्या जो विलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिपेंड करता है टेम्परेचर और मास के ऊपर तो जिससे होता है क्या जो स्पीड होता है मॉलिक्यूल का लो हो जाता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है स्मॉल रेंज के हो जाता है और फ्रेंड जैसे कि एज द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज जब हम मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है वो आउट हो जाता है फ्लैट फ्लैटर जो है आउट हो जाता है बिकॉज द मोलिक्यूल्स हैव ग्रेटर एनर्जी एट हाई टेम्परेचर देर फॉर द मोलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर तो फ्रेंड्स जो उनका मोलिक्यूल्स का ग्रेटर एनर्जी होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर जिससे वो मूविंग फास्ट करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन फास्टर रिएक्शन हैव लोअर एक्टिवेशन एनर्जी तो फ्रेंड्स होता है क्या जैसे कि इंजाइम अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ दी फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन द रिएक्शन प्रोसीड फास्टर बिकॉज लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल टू रिएक्ट वेन दे कोलाइड दस द रेट कॉन्शेंट के इंक्रीजेज द ओनली इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट इज टू लोअर द एक्टिवेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री वाई ट्राई मिथाइल अमाइन इज वीकर बेस दैन डाई मिथाइल अमाइन तो फ्रेंड्स ये होता कि वह ये स्टीरी क्राउडिंग के वजह से होता है विच मेक्स द अप्रोच एंड बॉन्डिंग बाय अ प्रोटोन मोर डिफिकल्ट दैट इज द पाथ इज ब्लॉक ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ थ्री मिथाइल ग्रुप्स या फ्रेंड आप इसको कहते हैं प्लस आर इफेक्ट भी होता है यहाँ पे दिस डिक्रीज इज इट्स बेसिसिटी देर फोर डाई मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉगर बेस दैन ड्राई मिथाइल अमाइन क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेंजीन डज नॉट पोजेस एनी डायपोल मोमेंट असाइन रीजन तो फ्रेंड बेंजीन डायपोल जो मोमेंट होता है वो क्यों होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है और फ्रेंड्स आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की मूव करता है इज नोन एज डायपोल मोमेंट लेकिन फ्रेंड्स बेंजीन में क्या होता है ओनली पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से उसका नेगेटिव चार्ज फॉर डायपोल मोमेंट हैंस इन बेंजीन द डायपोल मोमेंट इज जीरो तो जिसके कारण बेंजीन का डायपोल मोमेंट जीरो होता है क्वेश्चन नंबर फाइव आइसोटोप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम एलिमेंट्स तो फ्रेंड्स आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिव डीके अकर्स विद द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम एन एटम ड्यू टू अ चेंज विथ इट्स न्यूक्लियस फॉर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन इंक्लूड अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स दीज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन ऑफ न्यूट्रॉन टू अ प्रोटोन टू इन न्यूक्लियस क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन तो फ्रेंड्स आपने ये ट्वेल्थ क्लास में ही पढ़ा होगा तो मॉलिकुलरिटी क्या होता है मॉलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइंस दैट टेक पार्ट इन दी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दी स्टेप ऑफ पावर्स टू बीच द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन आर रेज इन दी रेट लॉ इक्वेशन तो फ्रेंड्स आप बाकी थ्री पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉट इज द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट तो फ्रेंड्स आपको ये सिंपली देख लेना कि कैसे प्रूव करना है तो चलिए क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट वॉट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन तो फ्रेंड्स आप इसमें हाफ लाइफ की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और उसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स टी नोट फाइव लिखा हुआ टी नोट फाइव टी इक्वल टू टी नोट फाइव दैट इज एक्स इक्वल टू ए वाई टू तो आप इसका प्रूफ देख लीजिए तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन राइट डाउन दी पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्यूरी ऑफ गैसेज तो ये चार पॉस्टुलेट है फ्रेंड्स आप इसको पढ़ सकते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है फ्रेंड्स पूछा होता है प्रूफ काइनेटिक गैस इक्वेशन और पी वी इक्वल टू वन बाई थ्री एम एन यू स्क्वायर तो सबसे पहले आपको सिंपली नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है फिर आपको जो आपने सिंबल यूज़ किया आपको उसको दर्शाना है कि आपने कौन कौन सा सिंबल यूज़ किया हुआ है जैसे कि हमने ये एम वी एक्स लिया हुआ मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विद दी वॉल ऑफ द कंटेनर तो यहाँ पे हमने एम वी एक्स पॉजिटिव लिया और माइनस ई डायरेक्शन और माइनस एम वी एक्स लिया हुआ है तो आपने और भी कुछ सिम्बल आपने लिए हो तो वो सब आप पूरे लिख दीजिए और फ्रेंड्स आपको डेरीवेशन पूरा आपको एक दो बार इसको ट्राई करके देखना तभी आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा तो इसका मैक्सिमम टू से लेके कर थ्री पेज तक इसका डेरिवेशन है आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छी तरह से आ जाएगा तो इसका जो नेक्स्ट पेज है फ्रेंड्स वो ये वाला आगे
प्रूफ करके वो आपका आ जाएगा पी वी इक्वल टू वन वाई थ्री एम एन यू स्क्वायर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग इमोशन एंड जेल्स तो फ्रेंड्स आपने ये वाला अभी ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा हुआ है आप सिंपली इसको पढ़ लीजिए तो चलिए बी पार्ट पे चलते हैं बी पार्ट है ली चैटलिस प्रिंसिपल तो होता क्या फ्रेंड द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कंसेंट्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एन इक्विबिलियम कैन बी प्रिडिक्टेड यूजिंग ली चैटलिस प्रिंसिपल और आप इसका दूसरा डेफिनेशन भी देख सकते हैं तो चलिए सी पार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स सी पार्ट पे है हार्डी शल्स रूल तो हार्डी शल्स रूल क्या होता है द कॉगुलेशन कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन दी बैलेंस ऑफ आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉगुलेशन और जो सेकेंड पॉइंट है वो है द ग्रेटर इज दी बैलेंस ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडिट टू अ कोलाइडल सोल्यूशन द फास्टर इज द कॉगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन तो चलिए फ्रेंड्स डी पार्ट पे चलते हैं तो जो इसका डी पार्ट है वो है लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड्स तो आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं वन से लेके एट तक इसमें डिफ्रेंसिस भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सप्लेन आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये सभी को आता होगा बस आप इसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल याद कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिस्कस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स मतलब फोर क्वांटी फोर क्वांटम नंबर का इनका सेम वैल्यू नहीं होना चाहिए तो चलिए फ्रेंड्स हंड्स रूल भी देख लेते हैं हम लोग हंड्स रूल क्या कहता है इन टू दर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन एंटल सिंगली देन पेयरिंग अकर्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है सिंगल इसको पेयर किया जाता है फिर उसके बाद पेयरिंग में किया जाता है तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं हंड्स रूल का तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेस्पर थ्योरी तो फ्रेंड्स आपको वेस्पर थ्योरी तो आता ही होगा तो आप कुछ इसमें पॉस्टुलेट दे सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ चार पॉस्टुलेट आप इसको याद कर लीजिए फ्रेंड्स तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फाजन रूल तो आपको फाजन रूल्स क्या कहता है ग्रेटर चार्ज ऑन कैटाइन मोर इज कोवलेंट करेक्टर स्मॉलर कैटाइन और बिगर एनाइन शोज ग्रेटर कोवलेंट करेक्टर और डी एलिमेंट्स फॉर्म मोर ऑफ कोवलेंट करेक्टर कंपाउंड्स क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट तो फ्रेंड्स इंडक्टिव इफेक्ट बहुत बार पूछा हुआ है आप पढ़ सकते हैं डिटेल में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसका करेक्टरिस्टिक्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एक्सप्लेन मेजोमेरिक इफेक्ट तो फ्रेंड्स मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग इफेक्ट एट्रीब्यूटी टू अब्सिट्यूट थ्रू डी कलोकोजाइजेशन ऑफ एन पाई इलेक्ट्रॉन विच कैन बी विजुअलाइज बाय ड्रॉइंग वेरियस कैनोनिकल फॉर्म्स इज नोन एज मेरोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट इट इज सिंपलाइज बाय एम और आर तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एटीन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉगर बेस्ड देन एनिलीन तो फ्रेंड्स होता क्या है इन मिथाइल अमाइन मिथाइल ग्रुप इज ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम वाइल इन एलिलीन नाइट्रोजन लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम इज वेरी वेरी मच डिक्रीज दैट्स वाई मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन क्वेश्चन नंबर 19 एक्सप्लेन कार्बोनियम आइन एंड कार्बन आइन तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें कार्बोनियम आइन क्या होता है और फ्रेंड्स कार्बोनियम आइन पे हम चलते हैं तो फ्रेंड्स कार्बोनियम आइन क्या होता है द स्पेसिफाई इज जस्ट लाइक कार्बोनियम आइन बट हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन तो फ्रेंड्स ये सभी को पता ही हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये सिंपली यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन सम ऑफ द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है थ्योरी सेज दैट एटम्स बोन मॉलिक्यूल्स विल अंडर गो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन देयर बैलेंस लेवल एटोमिक ऑर्बिटल्स और क्या होता है दैट एटोमिक ऑर्बिटल्स आर कन्वर्टेड इन टू अव सेट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पर चलते हैं तो फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 वन डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ यूरिया तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं इसका जो प्रिपरेशन है वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप है इंडस्ट्रियल मेथड तो फ्रेंड्स ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये काफ़ी बार आता ही है ग्रुप सी में तो आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके चल जाइएगा और ये इसका कुछ यूजेज है फ्रेंड्स और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो